Now, 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 say, now, say, uh, now you, you, can, you can say, coloca the auriculares, manito. Wait, I gotta, I gotta read it off. Oh, wait, wait. Hey, uh, I can't take auriculares, manito. Okay, that's good, bro. That's good. That's good, that's good, my friend. How are you? How are you today? I'm good, I'm good. Oh, thank you, thank you, thank you for coming, man. Uh, well, okay, the, the chat is crazy. You can see the chat. Colócate auriculares, manito. Y bueno, gente, ¿cómo le va? Bienvenido a un nuevo video de Les envío un nuevo de este canal. Acá estamos de nuevo en una nueva edición. Y en el día de hoy, gente, tenemos un nuevo video más. Y en el canal en el cual, manitos, quiero agradecer a todos, de pe a pa, todos los que estuvieron eh, apoyando continuamente a la comunidad. Bueno, eh, y nada, los que se quedaron hasta el final, los que solamente pudieron ver un match, los que estuvieron solo el primer día, los que estuvieron todos los días, los casters, los, el staff de señor L, los comentaristas. A los invitados especiales, absolutamente a todos, o sea, literalmente eh, pasaron cosas de locos. Además del torneo, sí, que fue recibido con un apoyo tremendo. Fuimos tendencia, Nimo, fuimos una locura. Quiero también decir que, bueno, pasaron cosas locas como, bueno, los chistes entre Mada y yo, la competencia entre Mada y yo, que la gente se reía un montón. Bueno, eh, Moba Saint declarándose en directo ante Pony, sí, gente, My Little Pony, la youtuber de Mobile Legend, eh, toda una locura, literalmente todo una fucking, fucking locura. Y es, obviamente, gracias solo a ustedes. Así que nada, muchachos, en el día de hoy, gente, tenemos lo que sería el primer match de los tres, eh, de los enfrentamientos de la gran final. Una locura, la verdad eh, Voy a subir los tres al canal para que quede ya registrado Porque es la primer gran final Que casteo y organizo con señor L Y bueno, nada es Mis sinceros gracias a todos los que estuvieron presentes Y recuerden que esto recién empieza, gente Go Latam, go competitivo Muy, muy pronto se viene de todo De todo Ok, ok, ok So, so Zane, Uh, I think it's pretty good all around, but I think Ego team should have actually been the Farsa. Farsa is so strong in this meta, I think they might have a little bit of problem with that. And I'm also surprised that 100k, they should have taken the Uranus instead of the Yi Sun Shin, and now Uranus is one of the strongest heroes. I think they were worried about going versus the Esmeralda, but they still should have taken it. But overall, pretty strong comps. It looks like 100k is going to be going for an a Lunox side lane, maybe, or Farsa side lane. What do you guys think, Moba? Um, uh, uh, Farsa, Farsa side, Farsa, Farsa side. side lane. Yeah. Yeah. But overall, pretty and Hanzo jungle. That might actually be very good in getting to the Farsa. Maybe that's why they didn't even ban it because they wanted to go Hanzo to kill her. They have the Kali too. Karita is an interest. Both comps have very good comps, in my opinion. Very good okay. heroes. So 100k have the better composition, right? Uh, it's hard to say because Khalid is also just one of the strongest heroes. They got Esmeralda too. I think both teams have pretty good lineups right now. It could go either way. Okay, 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 okay. Thank you, thank you, Saint. Thank you, Saint. Eh, bien, eh, Saint lo que quiso decir es lo siguiente, que el pick de Farsa es muy fuerte, que es increíble, que no sabe cuál va a ir a mid o cuál va a ir a top. Eh, dijo que... Eh, parecía que Farsa le iba a ir a Toby, yo le dije que sí, lo más proba probable, pero que también el equipo de Igo tiene un muy buen pick, que es el de Khalid, que es uno de los héroes más fuertes del juego actualmente, y bueno, nada, eh, para Zane todavía no hay un equipo claro que tenga, eh, por así decirlo, el mejor, la mejor composición, porque dijo que los dos equipos están muy bien armados. ¿Qué opinas de todo esto, Maca? Bueno, pues yo opino que un saludo muy fuerte, un abrazo fuerte para esos 21.500 espectadores que estamos. Y aquí comienza la final, aquí comienza la final. Equipo azul, equipo de 100k, equipo de Monsters, equipo rojo, equipo de Ego. Vamos a ver cómo se reparten por en medio Fasha. Vemos Jisun Sin, Hilda también por el lado. Arriba empiezan a darse un poquito de abrazos y besos. El morito con Tamus, empiezan a conocerse, empiezan a presentarse un poco sus respetos. Ahí ha habido un reparto de hostias, ahí vemos que el Tamus ha salido más perjudicado. De momento por abajo Fasha, está golpeando ahí un poco también, ahí molestando por la calle de en medio y también un poco cercano al río. Vamos a tener ahí acompañando a Jisun Sin, que va a ser un poco el junglero, el que va a intentar robar también los campamentos. Y por abajo Lunox, una vez más, la vemos de solo lane también, echándosela contra Esmeralda. Así que bueno, el reparto está bastante igualado, dentro de lo que cabe no veo ninguna línea 
que pueda abusar especialmente de otra y creo que vamos a ver unos bonitos duelos que los va a determinar cómo se muevan, cómo roten, cómo hagan las eh, internadas en los objetivos, cómo puedan entrar a los bufos, cómo lleguen a hacer las rotaciones bien hechas, cómo hagan el roaming, en fin. Cuidado por ahí porque Hilda ya está intentando entrar por ahí a molestar un poco, a intentar robar algo con ese retri, pero de momento no, perdón, no tiene retri, el retri lo tiene el otro, así que bueno, no va a tener posibilidad tampoco de poder robar, pero bueno, sí molestar, intentar ahí despulear o hacer que se le reinicie, esas cosas, ustedes saben. Exactamente, así es, Mac, así es. Bueno, nada, de momento tenemos acá que el señor Wesser, el señor Wesser y The Big Boss están ahí. Y viene la Gilda y viene Chino. Y viene la Gilda y viene Chino a defender. Está por ahí escondidito el Kufra. No lo ve nadie. Viene también por ahí la Cádita y de la nada ya son cuatro. De la nada ya son cuatro. La rotación está favorable al equipo de Igo, pero no deciden hacer TF. Se retractaron a último segundo y parece que van a seguir en la línea media. No sé por qué. Muy buena ulti, un sí. sí. Muy sí, buena ulti, sí. un sí. Esa visión fue clave para que no consideran que fuera realmente buena. Exactamente, bueno. exactamente. Buen análisis de parte de Chio. Eh, y se viene, se viene el Hanzo. Se viene el Hanzo que llegó desde mid hasta bot. Vamos a ver ahí. Trata de limpiar. No puede hacer más nada que limpiar. Y bueno, nada, de momento se mantiene todo estable, Maca. Bueno, pues ahí está el equipo rojo con cierta desventaja de oro. Vemos que el equipo azul, el equipo de 100k, que tiene ahí como un K en este caso más de diferencia. Minuto 2 de partido y ahí intentan divear por detrás, hacer ese proxy farm. Le han roto prácticamente todo el escudo a la torre de abajo. Se van a meter por detrás, le van a pegar unos golpes y esa torre prácticamente va a estar muy jodida. Si no, van a defenderlo. Ahí vemos todo el equipo de Ego. Mira ese Hanzo, mira la que está liando. Atención ahí, cuidado. Ahí está con todo, entracadita, va y viene, ida y vuelta. La torre está más de medio media vida ya prácticamente quitada esa torre solo con la siguiente oleada ya caerá y bueno el equipo por ahí una vez más Gilda molestando intentando ahí traer ahí desventaja al equipo intentando robar algo por ahí vemos a Fasha que intenta pre ahí está le meto dos rayos cambia la cámara no lo hemos visto por favor señor L ahí arriba bueno ese Hanzo estaba tocado sale con la sombra prácticamente tocada y se la pueden intentar hacer tiene que salir Fasha para atrás le acompaña a Gilda cuidado por ahí Esmeralda también ahí un poco por ahí estaba tocado el Hanzo pero bueno la ha intentado ahí sacar a la gente con la sombra y la ha hecho bien mientras tanto por arriba el duelo entre Khaled y Tamos pues no lo estamos viendo pero bueno suponemos que es un reparto equitativo de tortas y que tampoco hay nada de destacado que, que decir a través de ese bueno ya llegarán los ganqueos y llegará el late game de momento los de arriba que se lo pasen bien ellos ulti de Jisun Sin da un poquito de visión da un poquito de presión al equipo al equipo rival y bueno vamos a ver ahí Esmeralda fíjate está detrás porque no se fía está entre torre y torre no se fía de lo que le puedan caer no tiene visión Vemos a Fasha también por ahí, vemos Kadita que está cerca de ella, le puede intentar apedrear, está escondida en ese matujo, cuidado, llega la Yugoki, puede intentar por detrás, salta con el agua, ah, hizo ahí un poco el tanteo del matujo, a ver si había algo y no, se había ido, pues entonces, bueno, pues vía libre para a intentar meterle caña arriba al Tamus, está mal colocado, salta la Yugoki, rebota en su culo, explota, buena jugada de ahí, Kadita, mete el ulti, va a poder morir ahí, salta para allá, se tira detrás de torre, no lo han podido matar, ese Tamus está realmente duro, de momento necesita algo más, le trolea al chino con el vaqueo, la de pa, 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 troleadita guapa, y le he dicho, eh, ¿qué te has pensado? Que me habéis gastado de ultimates y no me habéis podido matar. Ahí entra Hanzo también con la sombra, pero tampoco puede hacer nada. Lo han encontrado ahí, le pegan los golpes, se echa para atrás. Ahí, una vez más, Hilda tiene que salir del matujo por en medio también metiendo la presión. Ahí está Fasha, ahí metiendo unos golpes, y un chin, va a tirar la torre. Torre de mid para el equipo de 100k, ventaja en oro, 3 k minuto 4, 47 de partido. ¿Cómo ven la cosa, Frey? Eh, la verdad, la veo increíble. Y también quería agregarte que el Jisun, en la línea de bot, mientras atacaban al Tamus, se hizo la tortuga. Se hizo la primera tortuga de todas y después de eso rotó hacia Tom, en la cual, bueno, lograron tirar también la torre de mid. Ya tienen torre de bot, tienen la primera tortuga. Ahora van a ir en un minuto a la segunda tortuga y la Gilda, el juego de Gilda, es esencial. Está soñando todo. Nadie sabe dónde está Gilda, pero siempre está ubicada en el lugar correcto para evitar cualquier tipo de iniciación, para buscarlo al Hanso a diestra y siniestra. Excelente trabajo de parte de Gilda, Maca. Está poniendo pecho, Gilda está dando visión, está metiéndose en los matujos, está, está en todo momento diciéndole al equipo, mira, están aquí, están haciendo esta jungla, están haciendo esto, están haciendo lo otro, mira, le he reiniciado el bufo, era por aquí, ahora van a ir para allá, o sea, es una guarda andante ahora mismo la Gilda, porque ya sabemos que otra utilidad es, tiene su aguante, tiene su regeneración, es un personaje muy pesado, no vale la pena tirarle ultis, entonces es un poco el trabajo que está haciendo y lo está haciendo bastante bien, lo está haciendo bastante bien, le está dando resultado. Una vez más vemos al equipo de 100k que está 
prácticamente se está comiendo al equipo de Ego. En este caso, pues, eh, bueno, eh, llevan una kill nada más. El, el partido ha empezado bastante relajado, más táctico que agresivo. No es una partida que digan, vamos a matarnos ahí a palos. Han empezado muy seguros, es una final, tienes que dar cuidado ahí. ¡Atención! Ahí puede haber doble kill. Ahí, ahí empezó, Ego ha dado una vuelta a la partida y ahora mismo ha traído las kills. Ha dicho, ¿qué queréis táctica? Pues nosotros queremos sangre. Y ahí está. Cuidado, puede morir otra gente. Ahí, ahí, oh, otra kill ahí para el equipo rojo. 0-4 en el marcador y aún y todo 0-4 en el marcador y ventaja de oro para el equipo de 100k. Lo que es la vida, ¿no? Lo que es la vida. Exactamente, Maca. Lo que es la vida y lo que son las torres. Lo que es la vida y la vida de las torres que están cayendo como si no existiesen. Porque el equipo de 100k, el equipo de Monster, está tirando torres como si no hubiese un mañana. Increíble el juego de macro game que está teniendo el equipo de Monster. No están aguantando nada las torres del equipo de... Justamente, eh, del, me, me, me acabo de, 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 del equipo de Igo, brother. Es que me salieron todos los nombres menos Igo. Bueno, eh, de momento, a mí me está gustando el macro game. Fruta. Sí, exactamente. <risa> eh, me está gustando eh, lo que sería el macro game de 100k. El macro game de Monster está siendo una locura. ¿Qué opina, Mada? Mada está desaparecido, brother. Bueno, no importa, Maca. Sí, sí, sí. Está ahí, aquí está ahí. Rebota, está ahí, aquí está ahí. Rebota, está ahí. Rebota, está ahí. Le mete con todo. Atención, llega el equipo ahí azul a defender. Patrulla canina. Ahora es cuando llega ahí el equipo de 100k y dice, oye, que nosotros también sabemos matar. ¿Qué te habías pensado? Que nada más que sabemos mover el cucu. Pues ahí, ahora verás cómo mato. Entra ahí con la sombra el Hanzo, pero lo buscan. Está por detrás. Ya lo ha detectado. Hanzo detectado. Se tiene que ir para atrás. Le han pillado ahí un poco la trampa que tenía. Y de momento, pues bueno, ha dicho el equipo de 100k, oye, que si nos tenemos que poner a pegar hostias y a matar, pues nos ponemos a matar también, pero que a movimiento de torres, a rodeos, ahí un poco a rotaciones y demás, sabemos jugarle bastante bien, pero bueno, han dado ahí un golpe en la mesa, han intentado recortar un poco la ventaja de kills, aunque de oro de momento siguen yendo genial, 20 casa 17, un montón de torres fuera, un montón de movilidad por el mapa, no olvidemos que también es muy importante tener abierto todo el mapa, por ahí el pájaro puede morir, se va para allá, le queda un toque, cuidado ese Hanzo, le puede meter los pinchos a tu casa. 3-6 en el marcador, otra kill para el equipo rojo, pero de momento ulti de Jason Sin, no consigue mucho ahí está, ahí está tocada, es sacadita se tiene que marchar para atrás, no va a morir por supuesto que no, tiene un ulti muy defensivo que le va a salvar, y de momento pues nada continúa la cosa igual que está ya tienen prácticamente todas las torres de tier 1 listas y solo les quedaría ya la base, hacer una buena entrada, un buen lore, y yo creo que es partida para 100k, si no se tuerce mucho la cosa Tal como están los picks y tal, yo diría que es partida para 5K. Desaparecido totalmente Kalet, ¿eh? no lo estamos viendo mucho, no estamos viendo unas jugadas ahí destacadas, ni kills, ni cosas, simplemente un poco acompañando la orquesta, pero no está siendo el protagonista, ni mucho menos Play. Exactamente, exactamente. Van a iniciar esa tortuga. El señor Kufra que mire el salto, lo mire, lo buscan al señor Jason Sin. La Gilda que va a buscar al Hanso. La Gilda que va a buscar al Hanso, atentos a eso, lo reencontró. El Hanso le dice: Hola, ¿qué tal? Te saludo, mi nombre es Hilda, la mamá luchona, y te vengo a pegar. Y acá tenemos también eh, la TF en la que se termina comiendo wow. el Karit, como decías, Maca, se la come la falla. Y ahora el Karit termina muriendo más del Lunox y también se van a llevar al Kufra. Se lo llevan Ay, al Kufra, Dios. se la llevan a Kadita y termina siendo incluso no Tortuga, sino Lord. Viene el Hanso tratando de meter un poco de daño, pero Hilda va de nuevo y le dice, te encontré de nuevo, Tochi, estamos jugando a las escondidas, no estamos jugando al Mobile Legend. Y por otro lado, quiero saber la opinión de Shio acerca de esta formación que está teniendo el equipo de Monsters con respecto al Macro Game. Totalmente, y lo dudo así, ¿vale? De primera, está carreando la gira la partida. En esta última, la Frontline que estaba encima se queda totalmente vendida. Entonces, como que esa gira simplemente descoloca el equipo entero y después le da oportunidad a Lunos, a Farsa, a todo el mundo, a, a también hay un. Exactamente, eso es un poco el trabajo que está haciendo esa Gilda, que es de dar esa visión, de, de mover, de, de remover un poco las cosas, de cambiarle el posicionamiento al equipo rival y lo está haciendo genial. Ahí vemos al, al Kufra que lo intenta hacer, está muy tocado, prácticamente va a under level, le pegan unos golpes, ahí va a resucitar con el revivir, pero a tu casa, cuidado, 7-7 en el marcador, pero la diferencia de oro es más que notable, 27-22, 28 en este caso, así que 6 cas de diferencia casi 
Y cuidado con el equipo de 100k Porque en el momento que hagan el Lord Y hagan un par de jugadas, un poco Un provocar, un poquito un baiteito Por ahí de sorricos, un baiteito de bailarina Y un poquito por ahí de escondido En el matujo, pues se la van a liar Ahora mismo Ego está sí. en una situación difícil Para intentar forzar el Lord Se han metido para medio, se mete Khaled, horrible Se ha metido contra todos intentando forzar Acaba muriendo, ahí estaba el Hanzo también Que ha gastado la sombra para intentar robarlo Pero no lo han conseguido, Lord para el equipo De 100k, ventaja para ellos, una muerte más, van a intentar violarle la jungla rival, aunque no queda nada, así que se tienen que echar para atrás, modo tortuga el equipo de Ego, y por arriba estamos puseando, abajo flip push, por arriba y por abajo, equipo azul por en medio también metiendo presión, esperan al cabezón, pusean torres y esto puede ser un GG en breves momentos, Frey. Sí, señor. Eh, Zane, what do you think about the match? Uh, Movedos, I think... 100k just has way more damage. I think the Hanzo was also a bad pick. You can see every time Hanzo splits apart, Hilda is always running after him. And the Hanzo just can't really do much damage because of that. I think that Ego just shouldn't have given up the Hanzo, the uh, Hilda and the Farsa because they just have way too much damage. Also, Esmeralda lost her lane so hard that two, hot, two turrets on the bottom side were gone in six minutes while Ego had no towers on the enemy side and that pushed them to be very passive and it made them lose a lot of the gold. They were playing behind the entire game, acting like they've been losing the entire game and that's why they're just so scared, especially the Hanzo. Yeah, 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 you have the right, bro. You have the right. Uh, I think the same about the towers. Uh, they have the, uh, the better macro game. The yeah, Esmeralda lost her lane so hard to this yeah. Lunox. The Lunox played very well by beating up this Esmeralda, and they, uh, after those two towers went down, Team Ego just had to play so passive after that, and just 100k just kept getting these small leads after that. Yeah, yeah. Thank you, Zane. Thank you, Zane. Eh, ok, ok, ok. Bueno, eh, rápidamente les digo lo que dijo Zane. Zane dijo que el equipo de 100k tenía mejor eh, early game y que el pick de Hanson no fue tan bueno. Y además de esto, que Hilda lograba, como dijo Shio, carrera la partida. Se viene la TF ahí y Insana termina matando al Kufra. Maca, ¿qué está pasando? Maca, ¿qué bueno, está pasando? Bueno, ahí llega el equipo de 100k. Está dando el golpe en la mesa. Está diciendo, bueno, esto se acabó ya. Ya se acabaron las tonterías. Venimos calientes. Hemos perdido ahí un torneo ahí con un 0-3, pero eso era algo significativo. Eso era prácticamente para venir cargados de energía No podíamos gastar energías en ese torneo Veníamos a la final del torneo más importante de Latinoamérica Y esto tiene que acabar ya y empezar rápidamente Porque queremos victorias, queremos sangre, queremos ganar Así que están nerviosos El equipo de 100 han dicho vamos para allá Vamos a romper torres, vamos a empezar a reventar ya Porque la cosa puede cambiar rápidamente en cualquier momento Aún así todo, 39 a 30 k 12 a 8 en el marcador eh, seis torres a cero eh, Impresionante el juego de Monsters Impresionante el juego de 100k Play. Sí, 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 sí La verdad que sí, me está sorprendiendo mucho El macro game que está manejando El equipo de sí. Monsters Lo que sí es, eh, como dijo Zane Que Esmeralda se ha perdido Dos torres en el minuto 6 Es una locura, sí. una locura Que Esmeralda se ha perdido dos torres Y que Monsters al minuto 13 59 No tenga ni una torre tirada Esto habla de cómo maneja un macro game Un equipo y cómo lo maneja el otro Por ahí la Esmeralda tratando de hacer algo, Maca bueno, por ahí intentan entrar, eh, la oleada está prácticamente limpia, hacen way, way clear, ahí la limpian rápidamente, por arriba la Yuwoki se mete en un lío, se ha confiado, le pegan unos golpes, está blandito, cuidado porque te pueden liar la vaina, atención por en medio, Jisun Sin en cualquier momento puede dejar caer el ulti, ahí lo podemos ver, están dos tocados, están tocando, daño. como perdita se tiene que ir, qué daño que le han hecho, se tienen que retirar para atrás, ganan un poquito de tiempo, pero cuidado porque las torres caen muy rápido, eh, seguramente esperen al Lord, 14 segundos, vemos a Hilda ya por la las inmediaciones, vemos a Jisun Sin también, Luros por ahí, Tamus distraerá un poquito, Fasha mete desde lejos, así que bueno, eso va a ser un free lore para el equipo de Monsters, y bueno, eh, poco más, esperar al cabezón, pushear, ahí lo vemos, ese cabezón que ya pues va a poder ayudar a que entren por una línea, forzar esa teamfight, o directamente por dar, vamos a ver arriba, puede haber intentado ahí un poquito con la sombra, cuidado, puede morir abajo, a ver ahí, ahí le están metiendo con todo, vamos ahí, tira ese ulti, se echa para atrás, cuidado, llega Hilda, ¡pum! Hasta luego Ayuwoki, digo hasta luego Hanto, digo hasta luego Ayuwoki, digo hasta luego <risa> haya resucitado, sigue puseando, le mete con todo, fuera torre, le van a seguir metiendo ese Khaled ahí está fuera de la partida totalmente, o sea, está out, no es el Khaled que hemos visto en la de antes, levanta bien, fuera jugada ahora mismo de, 
de Higo, le está metiendo con todo, se tienen que echar para atrás, ahí vemos a Fasha castigando ahí a la Yuwoki, por abajo va a caer la torre y bueno, han hecho lo que tenían que hacer, han forzado alguna vez eh, alguna muerte, pero les ha costado prácticamente las dos torres o casi casi tienen ya destapada la lata de atún y ya pues solo hace falta entrar y comérselo, así que bueno, mira, mira, mira cómo mete la presión, ese Yisushin ha farmeado muy bien, esa torre va a caer, a ver si se arrima alguien y se atreve, por arriba vemos también que va a caer la torre estilo Clash Royale, ahí prácticamente se la han dado gratis, van para el lore y esto está casi hecho, Prey, ¿cómo lo ves? Eh, la verdad que sí, la verdad que como dijiste, perdieron algunas kills, en cuanto a kills va 14 a 9, pero en cuanto a la partida van totalmente desbordados los de 100k sobre los de Igo. Es increíble la ventaja que están teniendo. Ay, pues, y pues, se a ver si lo roba. Nah, murió. Ese Ayuwoku murió. Ahí entra con toda la sombra. Ese Hanzo lo intenta ahí presionar, pero ya no hay por qué. Porque ya había caído su tanque. Ya no pueden entrar, ya no pueden iniciar. Y de momento por ahí Cadita junto con Esmeralda. Esmeralda también bastante desaparecida de la partida. Lleva un 1-0-1, pero tampoco está siendo determinante. Así que ahora mismo Ego tiene que aguantar. Buscar el fallo rival porque a iniciativa no van a poder ganar. Ahí está escondido, se lo puede encontrar. Mete ahí agua, levanta por arriba. Cuidado, se tiene que echar para atrás el Tamus. Una vez más intentan con Hanzo forzar esa ahí entrada. Intentan con la sombra, pero bueno, mira Lunox. Mete, mete, pimba, pimba, pimba. Ahí está Fasha pegando a placer. Esa torre está prácticamente. Ahí Fasha se tiene que colocar. Buscar un poco la Pausa. posición buena. Ready. Dale. Bueno, continuamos con el partido. 15-9 en el marcador y esto puede terminar eh, de un momento a otro. Ahí van a hacer la entrada. Ulti de Jisun Shin. Los replegan para atrás. Las torres están fuera. Entran por la puerta de en medio. Ahí va a morir alguien. A ver, ese cabezón pegándole al nexo. Está casi a media vida. Pueden intentar forzar. De momento no. Buena entrada ahí. A ver, ahí. Eh, si muere. Muere alguien. Nah, se están para atrás. De momento ambos equipos. Ninguno está tomando la iniciativa. Y dice, bueno, nos estamos dando, pero a medias como que entro y salgo. Entro y salgo. Mira, Sayuwoki también se va para allá. Esa torre está lista por ahí también y nada más que le falta unos golpes, solo falta llegar la oleada de Minion que está muy atrás así que de momento no se fían no han podido ganar ni uno ni otro y mucho ojo porque si pierden una teamfight ayer mismo el equipo de 100k vio lo que era estar en el otro lado de tener el nexo crash y muerto y cuidado porque Ego si lo hace bien puede darle la vuelta a la partida que pegar un push por en medio y ganar la partida aún, o sea un error y puede ser fatal, estamos en el minuto 17 estamos casi rozando el late game aún así todo, total ventaja para el equipo de 100k, vamos a ver cómo lo hacen a ver si tienen paciencia, si buscan en el error, si buscan una buena iniciación mira, falla, mete con todo, mete un buen rayo ahí está, una vez más, eh, echan para atrás bien, equipo de Ego, está sin arriesgar, han dicho, bueno, para atrás, para atrás tranquilos, tranquilos, ahí Tamus mete la ruleta a la muerte, a ver ahí nada, tienen buen way clear, pueden limpiar ahí se ha metido la sombra, pero nada, no pasa nada, 114 segundos para el Lord y posiblemente esperen a que vuelva a llegar el cabezón y lo vuelvan a intentar, de momento lo tienen bien, mira ahí ahí saltó el Kufra, lo han parado eso puede ser un grave error, lo han pillado Ahí, cuidado, se me va a escapar. Hay atención, entran de todos otra vez. Esa cadita ha entrado también bien. Esa Yuwoki está muerto a tu casa. Tiene revivir, pero se va a ir a tu casa otra vez. A la casa 2.0. Ahí, ahí, con todo. Esa sombra. Ahí por abajo están rodeando bien. Ahí el Hanto no puede hacer nada. Por abajo están entrando los minions. Tienen ventaja numérica. 5 contra 4. Si hacen full focus ahí, pueden matar a alguno. A ver, ahí ese nexo. No tienen minions. Se tienen que esperar. La torre de arriba está tocada. A ver si viene la oleada. Es que realmente el equipo rojo tiene mucha limpieza de líneas vamos a ver ahí una vez más las sombras entra con todo, ahí le mete con todo, cuidado ahí lo pueden intentar, a ver si alguno consigue pillarlo, de momento limpian la torre de arriba, limpian las oleadas y está José Jodía ahí, vamos a ver ahí ese Kalen, le van a pegar unos golpes, se pone a meditar como si fuera el maestro G, a ver ahí, cuidado por ahí para atrás, se tienen que retirar, cadita muy tocada consiguen tirar la torre, ese Hanzo puede matar, quiere revivir, vamos a ver cómo pega, esa copia acaba muriendo acaba muriendo la sombra y ahora sí que está destapado todo el, todo el pastel, está destapado ¿eh? han abierto la caja del pastel y se huele a chocolate, pero aún no te lo puedes comer. Aún es el día de tu cumpleaños, así que toca esperar, Prey. Exactamente, exactamente. Todavía no es Pascua, todavía no hay huevito Kinder, muchachos. Así que hay que esperar todavía a ese Lord que sale en 23 segundos. La potencia está 20k arriba de Ego, ¿ok? La potencia de Latinoamérica está arriba 20k. Una locura la diferencia en oro. No están dejando farmear en lo absoluto al equipo de Ego, ¿eh? Que hace más de 5 minutos está bajo torre y solamente ha sumado de 40k a 47. Una locura lo que 
que está haciendo en cuanto al macro game. La primera vez que puede salir el equipo de Ego es recién en el minuto 20, luego de estar sometido y bueno, sin torres base, como dijo Maca. Eh, arrancan ese lore, Maca, arrancan Cuidado. ese lore y parece que se lo llevan. Cuidado, esa falsa estaba ahí arriesgando. Vamos a ver lo que hacen con el Lord. Ahí llega ese Hanzo, llega esa copia en forma de copia. Puede salir por la pared, puede intentar matar algo. De momento no mata nada. Ahí va a haber un bonito duelo, una bonita teamfight. Pero mucho cuidado porque Hanzo está en base. Va a ser un 4 contra 5. Ese Lord es claramente para el equipo de 100k. Y vamos a ver por ahí los minions entrando por arriba. Ese cabezón es para ellos. Equipo de Monster que va a llevar toda la ventaja. Y este Lord ya se agarra bien. Este Lord ya está bien duro, papi. Minuto 20 de partida. Vamos a ver si buscan ahí la teamfight. Pueden haber cometido una error, ahí la ha cometido mal en la Yuwoki acaba muriendo, soy leyenda para Jisun Sin, una vez más entra la copia buscando a alguien que matar, pero no puede ese Hanzo se tiene que echar para atrás también porque ya la ha liado con la copia y de momento pues ahora sí que a esperar el Lord bueno, otra vez 5 contra 4 a ver si pueden hacerlo ahora que tienen todos los minions, limpian toda la oleada está por ahí Kadita también tirando de todo básicamente está ahí Kale, todos están intentando el piar, ulti y Jisun Sin para pegarle full focus al nexo, pueden morir ahí se tienen para atrás, no hay minions Puede morir ahí uno del equipo. Ahí está fuera Esmeralda. Bien jugado. 5 contra 3. Llega la oleada. Full focus al nexo. Y esto sí que puede ser un GG. A ver, ponme el nexo que lo vea la barra. Dale, 1, 2, 3. Ahí está. GG para el equipo de Monsters. Primer match 1 a 0. Tenemos contra el equipo de Ego. La primera partida de la gran final es un GG enorme para el equipo de Monsters que ha sometido, literalmente ha sometido al equipo de Ego durante los 20 minutos. Ha tenido de ventaja, desventaja en kill, pero ha ganado al 100% el macro game. Saint, what do you think about the match? I think uh, Team Ego really lost in their draft, man. They gave the Farsa. The Farsa was melting everybody. Lunox completely countered the Esmeralda. Very well played by the Lunox. She did amazing that game. Um, honestly, I really just feel like it was a loss of draft. Team Ego was never ahead. And you could see this Hanzo. He was playing so scared the entire match. He only died once. Kind of same with the Esmeralda. She was playing so scared that they both only died once. Kufra was having some bad engages, almost a 3.0 score. And I really just think they lost the draft. You cannot give Farsa and Hilda. Those are honestly two of the strongest heroes in the game right now. And they should have, instead of banning Exborg, banned the Farsa or something, you know? Okay, 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 okay. Now I translate what you say, okay? To okay. The chat. Eh, Zen lo que dice es que básicamente el, el equipo de Monsters lo hizo muy bien, que Lunox específicamente lo hizo muy muy bien y que el piqueo de Farsa claramente era una desventaja total, una desventaja total comparado con el equipo de Ego que dejar abierto Farsa y Hilda que le hacía un counter total al Hanso era lo que le dio la victoria al equipo de Monsters y también aclarar que bueno que el nivel de Monsters a Zayn le parece Uy, para Pony y Shio, comenten qué les pareció esta partida y luego Mada va a hablar conmigo Pues realmente en la fase de picks eh, ocurrió una cosa muy importante y es que eh, aparte de que piquearon farsa no el equipo de Ego fue literalmente todo el equipo para hacerle contra esa farsa ¿Qué pasa? Que se hubieran de Lunos, que destruza, que destruza a Merarda, también de un sin que dio una visión increíble. Y al fin y al cabo, eso, sumado al Macro de Monster, que yo digo que fue flipante, me ha parecido que ha tenido tanto ventaja en la fase de Peace como también en la partida. Así que, en general, muy superior el equipo de, de Monster, o en este caso de Cinca. Bien, bien, perfecto. Señorita Pony. Bueno, yo pienso muy parecido. Eh... Si bien ellos ya siento que la tenían un poco ganada en la fase de picks por el hecho de que dijimos que no podían dejarle a mi Rob falla, no solamente porque sea él buen jugador, sino porque falla está demasiado posicionada, o sea, bien posicionada en el meta, es de los mejores magos que hay actualmente. Entonces, si no la banean, la tienen que piquear. Y después, en la partida ocurrió algo que ganaron muy, eh, mucho terreno en poco tiempo. O sea, ganaron fácilmente todo el terreno tirando las torres. Creo que eran minutos 5 o 6 de partida y ya le habían sí, volado sí, todas sí. las torres. Sí, sí, fue sí. exagerado eh, el nivel de... No había kills, o sea, no fue por kill, fue principalmente por objetivos. Y después de eso también eh, el hecho de que el principal daño de ellos era el Hanso. Y se, o sea, el Hanso y bueno, también eh, el Caleb o la Esmeralda. Pero no, no pudieron rendir bien porque no había momento, o sea, no podían entrar bien a focusear a los dos daños. Así que nada, Exactamente. Eso.
Así que bien gente, este fue el video del día de hecho de hoy. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado Si es así, no olviden dejar su rico y venoso, venoso like También suscribirse al canal y activar la campana Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo Y si no es así que YouTube te avisa Pues te invito a que me sigas en las redes sociales Especialmente que te unas al servidor de Discord Donde ahí te robo especialmente a vos Y a cada una de las personas que se unen Avisando exactamente el momento que subo video nuevo Ahora sin más, me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo siempre, manténganse en la fase. Aquí en bicho lo que prey. Juega tres. Una partida tres. Rachito.